ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മംഗ്ലീഷ് മെഡിക്കൽ ലെക്ചേഴ്സ് മംഗ്ലീഷ് മെഡിക്കൽ ലെക്ചേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് എസ് എൽ ഇ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള എസ് എൽ ഇ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ആണ് സെഫക്ടിംഗ് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ലൂപ്പസ് ലൂപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ലൂപ്പസ് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രോം എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ദറ്റ് മീൻസ് വൂൾഫ് എന്താണ് ഈ വൂൾഫ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എൽ ഇ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലീഷൻസ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ എരുത്തമറ്റോസസ് ദറ്റ് മീൻസ് റെഡ് സ്കിൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേര് എസ് എൽ ഇ സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എരുത്തമറ്റോസസ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പിഡമോളജി പറയും എറ്റിയോളജി ആൻഡ് പത്തോളജി പറയും ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ എപ്പിഡമോളജി എപ്പിഡമോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രോഗം എങ്ങനെ കാണുന്നു എത്ര കാണുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫീമെയിൽസ് ഗേറ്റർ ദൻ മെയിൽ ഒരു ജെൻഡർ ബയസുള്ള രോഗമാണ് ഹവ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഇസ് നയൻ ഇസ് ടു വൺ ദ റേഷ്യോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഇതാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള ഫീമെയിൽസിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ആ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലാണ് ദ റേഷ്യോ ഇസ് നയൻ ഇസ് ടു So, only in the reproductive age, the ratio is 9 is to 1. If the age is greater than 65, or if it is childhood, the ratio is 2 is to 1. Okay? Now, males. If it is males, males with SLE, the prognosis is very poor. If it is a problem, it is a problem, it is a problem, it is a problem. Childhood SLE. Childhood SLE, we have 100% renal involvement. No, it is a problem. ജനറൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള രോഗമാണ് ചൈൽഡ് എസ് എൽ ഇ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു പി ജി ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നയൻ ഇസ് ടു വൺ ടു ഇസ് ടു വൺ ഫീമെയിൽസ് റിപ്രക്റ്റീവ് ഏജ് ഈ ഫീമെയിൽസ് റിപ്രക്റ്റീവ് കേസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി ജി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി വരുമ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദി എറ്റിയോളജി കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗ കാരണങ്ങൾ ബാക്കി പല ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനെ പോലെയും ഇതിലും ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഒരു കാരണമാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരു കാരണമാണ് What are the genetic factors? Most important are complement deficiency. For example, specific ID for you, early complement deficiency. That's C1Q, C2, C4. That's C1Q is very important. Then, HLA, DR3, DR2, B8. HLA is a substitute. That's what I'm saying. I'll explain here. Our human, HLA is a MHC. അപ്പം എച്ച് എൽ എൻ്റെ ജീൻ എടുത്താൽ അതിലിങ്ങനെ ഇപ്പം എച്ച് എൽ എ ക്ലാസ് വൺ ഉണ്ട് എച്ച് എൽ എ ക്ലാസ് ടു ഉണ്ട് എച്ച് എൽ എ ക്ലാസ് ത്രീ ഉണ്ട് എച്ച് എൽ എ ക്ലാസ് വണ്ണിൽ എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജീനുകളാണ് എച്ച് എൽ എ ക്ലാസ് ടുവിൽ എന്തുണ്ട് പി ക്യു ആർ ഈ പി ക്യു ആർ ഞാൻ എളു പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഡി പി ഡി ക്യു ഡി ആർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഡി ആറും ഇതിൽ ബി യു ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇവർ പിന്നെ നമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എക്സെട്രാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്പർ വരുന്നത് ഡി ആർ ത്രീ ഡി ആർ ടു ബി എയ്റ്റ് എന്നീ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ വരുന്നത് നൗ ദി നെക്സ്റ്റ് ജെനറ്റിക് സസറ്റബിലിറ്റി ഈസ് ട്രക്സ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ജെനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ ബി വി ലൈക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒ സി പീസ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ഹോർമോൺ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ആൾസോ എസ് എൽ ഇക്ക് ഒരു പ്രിഡിസ്പോഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റ്സ് എൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രിഗർ എസ് എൽ ഇ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇത് കേട്ട ആരും കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകരുത് ഫോർത്ത് ഇസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്ത് ഇസ് സിലിക്കോസിസ് സിക്സ് ഡ്രഗ്സ് സെറ്റൻ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ഐസോണി ആസിഡ് ഇവരൊക്കെ എസ് എൽ ഇ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പിഡമോളജി പറഞ്ഞു എറ്റിയോളജിയും പറഞ്ഞു
സെല്ല് അപ്പോട്ട് അപ്പോട്ടോട്ടിസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ സെല്ല് ക്ലിയറൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടി ആൻഡ് ബി സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംതിങ് ആണ് ടോളറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ഉണ്ടായി വരുന്ന ബി സെല്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെൽഫ് ആൻഡിജൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ബി സെല്ല് അതിന് കാരണം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സെൽഫ് ആൻഡിജൻ ബി സെൽ റിയാക്ട് ഇഫ് ദ ബി സെൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ബി സെൽ റിയാക്ട് ടു എ പ്രസൻറ്റഡ് സെൽഫ് ആൻഡിജൻ ദ ബി സെൽ വിൽ ബി കിൽഡ് ആ ബി സെൽ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഇവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവരിൽ കുറവായിരിക്കും ഒരുപാട് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ബി സെൽ ടി സെൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ബി സെൽ ആൻഡ് ആൾസോ ദർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് അപ്പോട്ടി ബോഡീസ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്രഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫ്രോൺ ആൽഫ ജീൻസ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇൻ്റർഫ്രോൺ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ലിംഫോയിഡ് ഡെൻട്രിറ്റിക് സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലിംഫോയിഡ് ഡെൻട്രിറ്റി സെൽസും ഉണ്ട് മൈലോയിഡ് ഡെൻട്രിറ്റി സെൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിംഫോയിഡ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയോ മൈലോയിഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഡെൻട്രിറ്റിക് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോട്ടോസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്പോട്ടോടി ബോഡീസിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ട്രിഗർ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ട്രിഗർ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് അപ്പോട്ടോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് വഴി അപ്പോട്ടോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്പം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ ഇവരിൽ ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ് ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി ലിംഫോഡൻറ്റിറ്റി സെൽസ് എൽ ഡി സി എന്താ ചെയ്യാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എം ഡി സിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൈലോഡൻറ്റിറ്റിക് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ടി സെൽസിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസിന് കിട്ടിയ ആൻറ്റിജനൊക്കെ എന്താണ് എന്ത് ആൻറ്റിജനാണ് സെൽഫ് ആൻറ്റിജനാണ് സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടി സെൽസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർലൂക്കിൻസ് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ബി സെൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ഡി സി ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ വരുന്നു എം ഡി സി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നു ടി സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നു ഏത് ടി സെൽസ് ആണ് ടി ഹെൽപ്പർ ടു ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നത് ടി ഹെൽപ്പർ ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർലൂക്കിൻസ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ഫോർ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ അത് ഒരു ടി സെല്ല് അതായത് ഒരു സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടി സെല്ല് ഒരു സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ബി സെല്ലിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇയാൾ സെൽഫ് ആൻറ്റിജനും കൊണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ദ ആൻറ്റിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ ടി സെൽ ടു ദ ബി സെൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ ബി സെൽ ദർ ഈസ് എ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ റിസെപ്റ്റർ വേർ ദ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ഫ്രം ദി ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ ഐ എൽ ഫോർ ആക്ട് അപ്പോൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ആൾസോ ദർ ഈസ് എ സി ഡി ഫോർട്ടി റിസെപ്റ്റർ അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും സി ഡി ഫോർട്ടി ലൈഗാൻഡ് ഉണ്ടാവും സി ഡി ഫോർട്ടി ലൈഗാൻഡും സി ഡി ഫോർട്ടി റിസെപ്റ്റർ സി ഡി ഫോർട്ടി ലൈഗാൻഡ് വന്നിട്ട് സി ഡി ഫോർട്ടി റിസെപ്റ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് സിഗ്നൽസ് ദി ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ ടി സെൽസ് ദ സി ഡി ഫോർട്ടി സി ഡി ഫോർട്ടി എൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ എഫക്ട് ദി സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ബി സെൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടാണ്ടിരുന്ന ബി സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബി സെൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ എന്താണ് ദീസ് ആർ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ബിക്കോസ് ദ പ്രസൻറ്റഡ് ആൻറ്റിജൻ ഇസ് എ ഓട്ടോ ആൻറ്റിജൻ അല്ലെ സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻ ഈ എസ് എല്ലിൽ നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു പതിനൊന്നോളം ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് വിൽ ഡിസ്കസ് ദം ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പത്തോജനസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫോറോൺ ആൽഫ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഓക്കെ
അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് ആൻറ്റിജൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ വഴി ഒരുപാട് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടീ സെൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടീ സെൽസ് ഒരുപാട് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടീ സെൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ബി സെൽസിനെ ഈ സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടീ സെൽസ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ബോഡി ലോട്ട് ഓഫ് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടീ സെൽ വിച്ച് ആർ സിമുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ടീ സെൽസ് ഹവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ബി സെൽ ഇനി ഈ ബി സെല് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിജൻസിനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും ദ ബി സെൽസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലേ ബി സെൽസിന് ഈ ആൻറ്റിജൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡി ഓട്ടോ ആൻറ്റിജൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഓക്കെ സോ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഓട്ടോ ബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് നമ്പർ വൺ യുനോ ദി ദീസ് ഗൈസ് ഗെറ്റ് ദീസ് ആൻറ്റിജൻസ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും and uh, if antigen and antibody is combined what we call it we call it immune complexes adana or type adana or type of antibody okay so the first type forms what in immune complexes when immune complexes are formed immune complex and they deposit they deposit anywhere where there is filtration the atheshan velliyoru molecule ayadondene deposition nadakkum seriya salathu kodunu povan pattilla adagonde joints le deposition undavu but synovial fluid is getting filtered okay adey pole thane in vessels vessels la namukaram capillaries lokke filtering nadakkunnathu vessels joints and kidney kidney la evade glomerulus cell namukaram avade endundu filtering nadakkunnathu also in skin skin la usually deposition nadakkaru dermo epidermal junction la okay so first undaya type of antibodies were immune complexes they deposit in the joints um, അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി വെസൽസ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ വാട്ട് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം ദർ ലൈക്ക് ആൻറ്റി എരിത്രോസൈറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ലൈക്ക് ആൻറ്റി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻഡ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി എരിത്രോസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ ദി ആൻറ്റി എരിത്രോസൈറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ ദി എ പി എൽ ഓർ ദി ആൻറ്റി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് യൂഷ്വലി പ്രൊഡ്യൂസസ് വാട്ട് അപ്ല ആൻറ്റി ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി സിൻഡ്രോം യൂഷ്വലി ഇൻ വൺ ബൈ ത്രീ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് എസ് എൽ ഇയിൽ എന്തുണ്ട് എ പി എല്ലേ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സോ വട്ട് വി ഗാട്ട് ഇയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സ് മീഡിയറ്റ് ഇഞ്ചറിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വി കോൾ ഇറ്റ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ആർ വാട്ട് ദീസ് ആർ പ്യുർലി ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് റിയാക്ഷൻസ് സോ ദീസ് ആർ വാട്ട് ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് So, what do we call them? Type 2 Hypersensitivity Reaction. Okay. So, in SLE, most of the symptoms are type 3. And most, some symptoms, like hematological manifestations are type 2 Hypersensitivity. So, we have to recap the systemic lupus erythematosus. Epidemiology, females have reproductive age. 9 is to 1, 2 is to 1. Males are born, very bad. Children, 100% are involved. എറ്റിയോളജിയിൽ സി വൺ ക്യൂ പറയണം ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്തോജനസിസിൽ സസറ്റിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് അപ്പോട്ടോട്ടിക് ബോഡീസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ബി സെൽസ് അപ്പ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫോൺ ആൽഫ ജീൻസ് പത്തോജനസിസ് മോഡൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നോർമൽ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോട്ടോസിസ് നടക്കുന്നില്ല സെൽഫ് റിയാക്ടും ബി സെൽസും ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അവ ടൈപ്പ് ത്രീ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഒരുപാട് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇൻ കിഡ്നി വെസൽസ് ജോയിൻസ് ഇൻ സ്കിൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ആൻറ്റിബോഡീസ് ടൈപ്പ് ടു ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയറ്റ് ഇഞ്ചുറി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓട്ടോമിയോ ഇമ്യൂണിറ്റിക് അനീമിയ അപ്ലാ